Добрый день. Мы продолжаем э, серию интервью с интересными, выдающимися людьми, которые получили советское и российское образование. И сегодня у нас в гостях э, великая женщина, которая стала впервые в истории ЮНЕСКО генеральным э, директором этой организации. Ирина Георгиевна Бокова, добрый день. Добрый день. Я не считаю себя великой, но спасибо большое за комплимент. Дипломатические отношения России и Болгарии на протяжении истории не всегда складывались гладко и дружественно. И все же наши народы сохранили взаимный интерес друг к другу. При всем отличии, болгары и русские в то же время очень похожи, представляя собой разные грани единой славяно-греческой православной цивилизации. Героиня сегодняшнего интервью Ирина Бокова родилась в Болгарии, а высшее образование получила в России, окончив Московский государственный институт международных отношений. Ирина Георгиевна 8 лет возглавляла ЮНЕСКО, став первой в истории этой организации женщиной, занявшей пост генерального директора. Общие исторические корни, общая вера народов России и Болгарии не раз служили фундаментом для сотрудничества и взаимообогащения. Карьерный путь Ирины Георгиевны – тому яркое подтверждение. Ирина удостоена государственных наград многих стран мира и является почетным доктором крупнейших университетов, в числе которых, конечно же, и альма-матер Ирины Георгиевны – МГИМО. Ирина Бокова в школе. Это было давно. Очень давно. И Ирина, наверное, прилежная ученица, школьница, изучающая сразу два языка. А, да, я, да я, я была в, в школе, когда, когда я училась. Вы знаете, очень интересная история семейная в этом плане, потому что мои родители из маленького города в юго-восточной Болгарии, моя специальная моя мама, которая из, была до войны, из очень бедной семьи, она закончила только первоначальное образование в то время, а потом покинула школу, конечно, и пошла работать. И она только после войны, когда она уже была замужем, с двумя детьми, мой брат и меня, она продолжила свое образование, вечерний курс средней школы, и потом она медицину начала, и потом она стала кандидатом в науки. Она всегда для меня была примером образование, примером того, что действительно означает учиться. И я помню в первом, в начальном образовании я училась, и моя мама училась, мы вместе с ней учились. Это у меня воспоминания, так сказать, с детства. Поэтому пример мамы, она училась, конечно, я же должна, должна как, будто, как будто мы конкурировали с ней в какой-то мере, не конкурировали конкретно, но и это моя мама, которая еще тогда мне сказала, что надо действительно познавать мир, что надо учить иностранные языки. В то время в школе изучался русский язык, это было обязательно. И я начала тогда английский изучать с шестилетнего возраста. Тогда у вас болгарский, английский и русский. Да, но я бы сказала, что русский был один раз в неделю, и, конечно, мы многого знали, но потом я, я русский, мне пришлось уже, когда я вступила в МГИМО, я тогда узнала, что на практике у меня русский очень слабый. Даже это было до того, потому что вступительные экзамены, надо было сдать тоже вступительные экзамены русскими, на английском, и я бы сказала, что это действительно как-то неудобно сейчас сказать, но у меня самые слабые оценки были по русскому языку. И поэтому, когда я вступила на, на первый курс, у нас была замечательная преподавательница по 
ruskom jeziku, Ljudmila Mihajlovna Njezadorova, vse jo, da si jih poljubim, uvažajem. Ja, nedavno, neskrka mesecev tamo nazad, si o dočki po telefonu razgovarjala, pa temu šta kakte potirjali svjazi. No, ja izučala disvicina dva goda ruski, kak kak nastajaši inostran jezik, ta skazati. Pa je tam očin gržu s tem, što, dumno, što je to bilo na tretjem kursi, bil kakojta začot in poslije v tetevo prepodavatelj sprašal, kde je ova začotna knjižka, smotrite tam spisek in govori, vi uverjene, što vi zdje, kde vi uči, pa temu, što v vas nije tu spiske. Ja takda ponjela, kakda uvidela, ja govori, no, mi ni v tot spisek išiti, potomu što ja jedna stranka i tako da mi je skazala. Odjeljno. Odjeljno, da mi je odjeljno u spiske, tako što ja, da mi je bil kompliment, ja gru, spasiba vam za kompliment. Kto prinjel rješenje, što vi budete postupati imeno v MGMO? No, je to ja, konečno, ja. Sami? No, ja, no, potomu što... Nismatra na to, što vi iz semji diplomatov, Почему Советский Союз, кстати? Ну, а можно тогда, же было поехать у нас во Францию? Тогда не было, нет, у нас тогда трудно было э, поехать туда. Все-таки это мы были в старом мире, так сказать, в то время. Ну, как вам сказать? Во-первых, у нас не было стриктно э, дипломатической. Хотя были коллеги в МИДе потом, которые учились на правовом факультете, Прежде всего, на правовом факультете. Но тогда все-таки МГИМО было самое престижное. Ну и до сих пор престижное, конечно. А старший школа. брат еще учился? Тогда старший брат учился, да. И, может быть, это тоже был какой-то пример. И как-то более естественно было поступить О, вот. сюда. А, конечно, я и не скрою, что я была из политической семьи в то время, который тоже это дипломатической считалось... Дипломатической как... семьи? Нет, не дипломатической. Мой отец не был дипломатом. Нет, он не был дипломатом. Он был, прежде всего, журналистом, антифашистом до этого времени. Он был тоже политик, коммунистом, политиком. И как-то это считалось более естественным. 1971 год вы... Начинаете обучение в МГИМО. Москва в те годы, когда вы учились, и Москва сегодня. Как вы видите эту разницу? Вы знаете, мне повезло, потому что я училась с 1971 по 1976 год. Это были годы, часть вот этого периода были годы оттепели. Я помню, когда Никсон первый раз переехал в Москву в 1973 году. Я помню тоже, что тогда были Хельсинский процесс шел, были очень много переговоров, и Советский Союз как-то открылся. Я бы сказала, что это были хорошие годы для больше как будто открытости в сфере культуры. Я помню первые выставки запрещенных художников в это время. Я помню, конечно, очень хорошо спектакли на Таганке. Я тогда, я очень горжусь еще до сих пор этим. Я подружилась с Висоцким, Алла Демидова вот это время. Я помню любимого. И когда я первый раз переехала в Москву как гендиректор Национальной комиссии ЮНЕСКО, меня спросили, а куда вы хотите, кроме официальной программы? Я говорю, я хочу на Таганку. Я пошла на Таганке. Я была там. Я посетила спектакль. Я встретилась с любимым. Он тогда еще был в живых. К сожалению, потом он ушел от жизни, но очень уважаемый конечно, человек. Так что у меня действительно воспоминания в этом плане очень живучие, очень насыщенные, я бы сказала, вот этой глубокой культурой, вот этого интеллектуального, я бы сказала, заряда здесь, в Москве. А Москва сегодня, что вас привлекает ну, Москва сегодня блестит. Москва сегодня, конечно, это, это космополитический город. В Москве все есть. В Москве можно пойти на Большой театр и посмотреть, насколько я помню, тоже я посетила, когда еще его ремонтировали, реставрировали, реставрировали посетила эти салоны. И все такое, конечно, Москва это, это выставки, Москва это концерты, Москва это, это я бы сказала, 
сказала, живучий город, одна из больших культурных столиц мира. Каждый раз с большой, я бы сказала, с большим интересом приезжаю сюда. К сожалению, очень коротко не успеваю все увидеть, потому что все всегда интересные вещи посмотреть, но Москва замечательный город. И старый, и новый. Я не волшебник, конечно, но хотел бы немножко вас вернуть в историю. У меня здесь есть возможность показать, напомнить вам о вашей студенческой жизни. Это ваша зачетка. Да. Там действительно нет ни одной четверки, только пятерки. Ну, нет, там была, у меня было две, кажется, да, где-то две были, потому что, да. Но, конечно, зачетная книжка, все, все зачеты я, я прошла, и у меня потом был красный диплом, я очень горжусь этим. Это означает, что у меня все государственные экзамены, и все это прошло. Но очень мило действительно смотреть на, на все это, потому что как-то вернуться в эти годы всегда очень хорошо. Это же молодость. Хочется, да? Ну, смотря сейчас на это новое здание, я же там была на Крымском мосту, в старом здании, хотя я с большим... Я бы сказала, любовь вспоминаю великолепную библиотеку, которая там была. Я проводила часами в этой библиотеке. Здесь, конечно, условия намного лучше. Но я думаю, что мы как-то стали не, не худшими потом дипломатами, чем молодые люди, которые сейчас здесь учатся. Правда? Да. Вы очень известный, видный политический, общественный политический деятель. И э, думали ли вы в то время, что достигнете таких высот? Вы знаете, вообще в голову не приходило, что я буду гендиректором ЮНЕСКО. Это слишком большая должность. И тогда мне казалось полностью непостижимой. В то время, может быть, самый такой крупный успех это был быть послом. Послом – это очень важное, я бы сказала, завершение дипломатической карьеры любого дипломата. Даже министры считались политическое назначение до сих пор. А вот быть послом – это действительно самое главное. Я считаю, что когда я стала послом Болгарии, во Франции, для меня это действительно было, может быть, самое большое дипломатическое постижение с точки зрения дипломатической иерархии. Даже когда я приехала в 2005 году в Париж, когда я была назначена послом, даже и тогда в голову не приходило, что есть такая возможность бороться за место гендиректора ЮНЕСКО. А потом так получилось, что и тогда и правительство Болгарии, и президент поддержали эту инициативу. И, конечно, было очень интересная дипломатическая игра в шахматы, я бы сказала, чтобы стать быть выбранной на этот очень высокий пост. Это была очень серьезная борьба, конкуренция. Очень серьезная И борьба. Было 9 кандидатов. Было 9 кандидатов, да. да. Как, вы, как, как, вы, как, как вы общались? Как вы... вы не хотите сейчас, чтобы я все тайны вам сказала? Очень интересно было. Даже с точки зрения вот дипломатического, дипломатической активности, деятельности. Я помню, что после того, как я выиграла, потому что вначале никто не считал, что я, так сказать, у меня такие очень большие шансы, но я всегда знала, что есть большой шанс. Даже я помню, после того, как меня выбрали, меня пригласили в французское телевидение ТВ Сенк, пятый, который франкофонское телевидение. И очень известный такой журналист, он из Бельгии, который всех знают после интервью. Или... Нет, это было до интервью, когда там ставили грим и все такое. Макияж, и он меня спросил, а, госпожа посол, потому что я еще была, еще не вступила в должность. Он меня спросил, очень интересно знать, вы когда действительно, на каком туре, на каком этапе вот выборов вы узнали, что у вас шансы быть выборной? Я сказала, год тому назад. Он удивился, ну действительно, вот такая была мой анализ, так, так показал мне. А как я это сделала? Я думаю, что я очень много работы. Я посетила 48 стран. 
в первое решение, в рекомендации Генконференции дает исполнительный совет. Там члены исполсовета – это 58 стран-членов ЮНЕСКО. Я посетила 48 из них. Я думаю, что мне очень помогло то, что я до этого работала как постоянный представитель Болгарии при ЮНЕСКО последние два года, сочетав должность двустороннего посла. У меня очень много друзей, и я надеюсь, так сказать, думать, что мое видение, моя визия для ЮНЕСКО как-то была воспринята из полсоветом. Вы знаете, когда вот эти выборы проходят, надо, чтобы каждый кандидат, и до сих пор это существует, представил свою визию, 2000, так называемые «две тысячи слов». Я сделала как мою визию, как заглавие моей, моей визии, это было ЮНЕСКО в глобальном мире «Новый гуманизм для 21 века». И мне кажется, я развила вот эту тему, как ЮНЕСКО вписывается в необходимость как-то побольше гуманизма в мире, где очень высокая конкурентность, где как будто экономика, финансы прежде всего, как будто это было в 2009 году, это как раз кризис экономический, финансовый кризис, который затронул очень многих стран. И мне показалось, что как-то мы теряем как будто нашу вот, гуманистическую сущность общества, человечества, солидарности и все. Так что вот так, так и получилось. Прошли выборы, вы заняли пост. Вы помните, я-то знаю, чем занимается ЮНЕСКО, да? но просто для наших зрителей хотя бы два слова, основные ключевые моменты. И чем вы по-настоящему гордитесь? Вот ЮНЕСКО – это сохранение, в основном сохранение памятников культуры. Вы знаете, ЮНЕСКО – это специализированное агентство Организации Объединенных Наций для культуре, образовании, науки и коммуникации. И мандат ЮНЕСКО очень широкий. Это и лидерство в области образования, это и лидерство в области культуры, сохранения культурного наследия, вообще, я бы сказала, роли культуры в развитии. Это и наука, это и океаны, это все, что связано, я бы сказала, вот, как некоторые говорят, вот эта мягкая власть, вот это делать, я бы сказала, установить мир, потому что ЮНЕСКО было создано прежде всего для мира после Второй мировой войны другим способом. Не способом оружия, не способом конфронтации, войны, а как-то менять менталитет, мышление людей, создавать вот эту культуру мира, которая очень важна. И э, вы мне напомнили это, конечно, очень важно, потому что э, ЮНЕСКО, видимо, э, прежде всего в программе сохранения культурного наследия. Конвенции, которую ЮНЕСКО приняла в 1972 году и которая сегодня настолько важна для всего мира, потому что это, это революционная идея, которая зародилась тогда, когда были большие кампании сохранения нубийских памятников в Египте и в других местах. И эта идея революционная, потому что первый раз в мире воспринята вот эта позиция и конвенция даже, международный правный нормативный документ, который говорит о том, что есть общее наследие всего человечества, несмотря на то, если в Африке, в Азии, в Европе, где бы ни было, это общее. Это принадлежит всем нам. И мы все должны сохранять вот это наследие. Я, говорю, я думаю, что это выдающееся постижение человечества, потому что нам нужны какие-то объединяющие факторы. факторы сегодня. Когда я, особенно сегодня, когда есть конфронтации, когда есть... Факторы вне политики. Вне политики, вне... да. То, что когда даже мы видим и, и расизм, который сейчас возрастает и антисемитизм, и исламофобия, и ксенофобия, и все это, что мешает нам жить вместе. Поэтому, мне кажется, что самая большая проблема – это жить вместе, найти вот эти пути друг к другу. И, и значение всемирного наследия сегодня возрастает. Поэтому, когда 
ну, мы помним, когда талибаны разрушили вот, э, э, Будды, да. гигантские Будды, э, тогда мы все были в шоке, мы думали, что это никогда не повторится, что это только вот какие-то пришли, там, талибаны, варвары, они это разрушили. И поэтому, когда э, да, еще вот это так называемое исламское государство, так называемый новый халифат, когда он начал уничтожать памятники в Сирии, в Ираке. Мы до этого видели экстремисты в Мали тоже, когда они разрушили вот мавзолей. Причем это, это же мусульманские памятники, которые в Мали не разрушали. Или начали гореть манускрипты, которые, вот эти, которые сохранялись веками. Тысячелетия. Тысячелетия в семьями в Мали, Тимбукто. Это действительно был какой-то шок. Я помню, что до сих пор, когда меня начали в Мусуле, они э, вот, топорами э, разрушать вот эти памятники в музее Мусуле, я помню, я была в моем кабинете, было какое-то заседание до этого, и э, сотрудники меня вызывают и говорят, э, госпожа гендиректор, что-то страшное случается, э, быстро там на компьютере вот, э, одного моего сотрудника, э, там мы смотрели на YouTube. Я и до сих пор не видела до конца этого, этого фильма, да, потому что настолько мне показалось ужасным. И я сразу, мы организовали пресс-конференцию, я сказала... Я хочу поехать в Багдад. Я хочу посмотреть, что там происходит. Даже мне говорят, там опасно, потому что это было на 50 или 60 километров от Багдада. Мы даже не знали, если они не продолжат. И вот так, я думаю, что это были, может быть, самые трагические моменты, самые трудные моменты моего мандата как гендиректора. Но потом мы очень большую деятельность развили. Я была два раза в Багдаде мы создали очень платформу сотрудничества с многими государствами. Мы начали большую кампанию против незаконного трафика ценностями археологического назначения серии Ирак. Были резолюции Генассамблеи ООН. Может быть, самая большая гордость – это специальная резолюция, которую Совет Безопасности принял единодушно в марте 2017 году, который ставится прямая связь между установлением мира и безопасности и сохранением культурного наследия. Это первый раз специальной резолюции в истории ООН, когда вот установлена такая связь и была принята. И я, кстати, до этого, в 2015 году, была другая важная резолюция 2199 которая была по предложению России внесена, это про финансирование терроризма. И там мы работали и с Россией, и с Соединенными Штатами, и с остальными членами, постоянными членами Совета Безопасности, но специально Россия и Соединенные Штаты, потому что я посетила и Вашингтон, и, и Россию в этот, в этот раз. Я помню, в Санкт-Петербурге, это было в декабре, на культурном форуме, я разговаривала с президентом Путиным на эту тему. Он сразу дал инструкции, чтобы три параграфа были включены в это, что, для, которые относятся к финансированию терроризма и экстремизма посредством трафика незаконными ценностями культуры и э, наследия, прежде всего, э, Сирии Ирак. Это было очень важно, потому что после этого мы действительно развернули эту работу и начали ограничивать э, э, вот эту э, незаконную деятельность. Какие достопримечательности, которыми вы гордитесь, были внесены в список культурного наследия в вашу бытность генеральным директором ЮНЕСКО? Вы знаете, есть замечательные памятники и в Латинской Америке, и в Азии, и повсюду. Но поскольку я здесь, в России сейчас, и мы с вами разговариваем про, про Россию, и мы разговариваем о культурном наследии, я очень горжусь тем, что в список культурного наследия во время моего мандата включены два памятника Татарстана. Первый, который был включен – в 2015 году это историко-археологический комплекс Старого Болгара. 
Я его посетила, я была два раза там. Я его посетила с первым президентом Татарстана, уважаемым Митамир Шарипович Аймеевым. Я потом горжусь, что мы Свяжск тоже включили в список культурного наследия замечательный монастырь православные замечательной церкви. Потому что я считаю, что Татарстан, я бы сказала, и Российская Федерация своим разнообразием религиозным, культурным, но специально в этом плане Татарстан это, — это пример, как жить вместе. Мы ищем какую-то модель вот, не только терпимости, а взаимного уважения. Я даже не столько люблю вот это слово «терпимость». Я, скорее всего, буду говорить всегда, и я считаю, что мы, нам надо говорить о взаимном уважении. И я очень горжусь вот этими двумя памятниками. Я заслушался вас, потому что вы это говорите, все абсолютно пропуская через себя. И э, я так понимаю, что это вот с детства у вас привито вашими родителями, может быть, даже бабушкой, дедушкой. Вот эта вот атмосфера э, всеобщего равенства и э, равного отношения к религиям. Да, вы знаете, я вначале сказала, что я из маленького города. Надо, наверное, уточнить, что этот э, маленький город, где и мусульмане, и христиане, они живут. Там есть христи христиане, сейчас, наверное, меньшинство, я не знаю точно как, но, но очень много мусульман, которые, они не, не турецкого происхождения, не болгарии, восприняли ислам по различным причинам, не надо возвращаться в в историю, но это реалии ежедневные там. И я помню, одна из моих бабушек, она жила как раз в, в, таком, в, сосед, в таком соседстве с мусульманами. Я помню, когда она крашеные яйца давала, когда Пасха у нас. Я помню, когда у них был Рамадан, и они вечером, они всякие там пахлавы, сладкие, вот все эти хорошие, вкусные давали нам нашей, нашей семье. И я помню, наверное, самое интересное для меня, как маленькой девчонки, это было свадьбы, мусульманские свадьбы, потому что они по-разному. Они да, все другие. это происходит. Я бегала по домам, встречалась. И мне всегда казалось, что это самое, самое естественное, что это самое нормальное, что люди быть, могут жить вместе. За свою карьеру вы встречались с большим количеством э, высокопоставленных людей, руководителями государств. Кто ваш кумир в жизни? На кого вы равнялись? Э, на кого вы хотели быть похожим? Ой, вы знаете, очень трудный вопрос. Я встречалась и с руководителями, я встречалась и с э, очень, я бы сказала, людьми, которые э, тоже высокого качества, я бы сказала, который не обязательно э, имеет такую славу и известность. Может быть, сейчас, когда вы меня спрашиваете, я воспоминаю с особым чувством э, археолога, э, который из Пальмиры, э, Халета Аласад, которого экстремисты э, убили в Пальмире, на, я бы сказала, на одном из очень символических э, э, форумов в Пальмире который, когда они взяли Палмиру, он так и не ушел. Ему было за 80 лет. Он был тот археолог, который вписал, работал над тем, что Пальмиру вписали в список культурного наследия, который меня сопровождал, когда я там была в 2011 году, который мне подарил маленькую книжку с надписью, что Пальмира называется, это его книжка, который он хотел, чтобы мы еще раз встретились с ними, мы продолжили э, вот наш разговор про историю и про то, что Пальмира э, представляет для мира, для, для всего мира. И, э, может быть, это самое для меня сегодня как дорогое воспоминание вот этих 8 лет, которые я была в ЮНЕСКО. Генеральный директор ЮНЕСКО, вы закончили английскую школу, вы учились в России. В чем разница между российским образованием и вот образованием в других странах? Есть какая-то особенность, что вам помогло или что вы взяли на вооружение, когда вы работали? Ну, 
Вы знаете, во-первых, конечно, МГИМО очень солидное образование, очень серьезное образование, потому что, во-первых, конечно, это, это иностранные языки, но не только. Это общий взгляд на историю, на историю человечества. Это широкое понимание международно-правных вопросов. Это история, это, это экономика. Даже мы тоже изучали экономику. И хотя я не работала стрикно, я бы сказать, в сфере моей специализации с детским, потому что у меня специализация была Латинская Америка. Я до сих пор у меня есть какой-то афинитет, есть особая слабость тоже к Латинской Америке. Но это расширило как-то горизонт. И это очень много, конечно, помогло, чтобы потом, когда я начала работать как молодой дипломат в отделе ООН в болгарском МИДе, в 1977 году, это действительно мне э, очень много помогло. Мне трудно сказать, э, сравнить э, образование, потому что я не настолько, я не училась в других заведениях, но у меня была специализации, две специализации очень интересные. Попозже это было в Мерилендском университете в Соединенных Штатах, в их школе, так сказать, в факультет по публичным политике, общественной политике. Трудно мне переводить. А потом я была в Гарварде тоже, в Кеннеди School of Government на, на специализацию. Так что я думаю, что э, образование с детским мне много помогло э, и, в, и в этих двух случаях, когда у меня была продолжена моя специализация, э, как раз вот э, э, этой э, любознание, создание как будто э, вот этого интереса э, к другим интереса к изучению истории. Я бы сказала вот эту методику, что все время надо продолжить вот этот интерес, что он не как будто он не, не, не застаивает только на одном месте, что надо еще продолжать. Я думаю, это очень важно. И что все надо изучать в контексте, что, чтобы понять что происходит сегодня в мире, какие конфликты сегодня в мире, или какие-то противоречия, или какие-то другие, что надо изучать историю, надо изучать историю вот этого то ли конфликта, историю международных отношений. Я очень часто сталкиваюсь с друзьями, которые удивляются, почему сегодня такой конфликт на Ближнем Востоке там, или где-то в Азии. Все. А я всегда им говорю, надо читать историю, потому что есть корни иногда, которые надо знать. Хочется, чтобы вы обратились к тем студентам, к тем молодым людям, которые именно сейчас выбирают учебу в России. Возможно, учебу в МГИМО. Что бы вы им пожелали или посоветовали? Ну, я бы рекомендовала, конечно, очень сильно МГИМО. Это университет, я бы сказала, высшего, высшего качества. И то, что я бы рекомендовала, это быть очень любознательными и, как сказать, иметь все-таки критическое мышление. Что, я думаю, ГИМО мне то, что дал он ГИМО, это было как раз то критическое мышление. Хотя это было в годы, непростые годы. В годы, когда это трудно постижимо было. Но были преподаватели, которые, я помню, мой преподаватель по э, философии тогда, который всегда нам говорил, что надо критически э, осмыслить э, все события и надо э, нам, студентами, э, самими как-то э, приходить к какими-то заключениями, не надо воспринимать все автоматически. И мне кажется, это очень важно сегодня.